Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os 10 passos para a produção de um videoclipe musical utilizando o celular. E eu vou te mostrar qual que foi todo o processo, desde a composição até a publicação do videoclipe Vento da Transformação, que foi feito aqui no Open Maker. O primeiro passo é a criação da letra da música, e a Paty vai contar um pouco pra gente como é que ela fez. Eu fui escrevendo como se fosse um poema, uma oração, e aí depois pensei na melodia, que seria uma melodia mais reflexiva, mas eu priorizei a letra da canção. O segundo passo é o que a gente chama aqui de criação de uma versão beta. E para fazer essa primeira versão, ela precisa ter uma melodia definida e também uma cifra de base. Para fazer essa versão, eu tive que aumentar um pouco o tom da música e fazer pequenos ajustes na letra. A terceira etapa é o planejamento de todo o roteiro da produção musical e do videoclipe. Para fazer a música, a gente tem que definir quem vai ser o intérprete, quais são as pessoas que vão tocar e se ela vai ter arranjos também. Para fazer o roteiro do videoclipe, a gente tem que entender onde a gente quer chegar, por que, que a gente está fazendo ele. E nesse caso a proposta foi realizar uma gravação de vídeo real em que a gente estivesse filmando o making off da produção musical. E também aproveitar para divulgar o estúdio aqui do Open Maker. Para ficar mais prático, a gente poderia ter gravado essa música simplesmente ao vivo chamando o pessoal, por exemplo, para uma jam session. Mas como as pessoas ainda não conheciam nenhuma versão dessa música, eu acabei optando por produzir ela de maneira independente. E a primeira coisa foi descobrir qual que é o tempo da música, que nesse caso ela estava em 4x4 e 64 batidas por minuto. E essa definição é importante porque isso pode ajudar caso no futuro a gente queira adicionar novos arranjos, porque todos os instrumentos anteriores já vão estar gravados no tempo. A quarta etapa é a definição de quais são os locais e equipamentos que você vai utilizar. Toda a gravação de áudio e vídeo foi feita aqui mesmo no Open Maker e a gravação de voz foi mais especificamente dentro do aquário porque ele possui um maior isolamento acústico. Isso que serve para evitar a captação de ruídos pelo microfone condensador. Aqui no Open Maker a gente também tem um tratamento acústico para evitar as reflexões de som que acabam deixando o som um pouco embolado às vezes. Toda a gravação de vídeo foi realizada com a própria câmera do celular e com a ajuda da iluminação da Softbox. O quinto passo foi a gravação de uma linha guia para fazer todas as outras gravações musicais. Como eu me incomodo com o ruído que o metrônomo costuma fazer, então eu utilizei o Hydrogen para criar uma bateria provisória. Depois disso, você precisa fazer a gravação do instrumento de base, que vai servir de guia para as próximas trilhas de áudio. No meu caso, eu utilizei o violão, porque para mim é o instrumento em que eu fluo mais. E para gravar esse violão, seria interessante utilizar dois canais, por exemplo, um na linha plugado na mesa de som e outro gravado com o microfone. Mas por praticidade, eu acabei gravando somente com o microfone condensador, porque eu acho que ele traz um som mais natural. Isso também porque eu já ia ter o trabalho de ter que ficar ligando o celular todas as vezes que eu ia fazer a gravação musical. Então se eu precisasse de um áudio adicional, eu também poderia ter pegado do próprio celular. E o sexto passo é então a gravação de todas as outras trilhas de áudio, inclusive do violão se precisar refazer. Primeiro eu costumo fazer a gravação de voz e depois do contrabaixo. O software de gravação que eu utilizei foi o Reaper. Logo depois que eu faço a gravação de qualquer um dos áudios, eu costumo fazer alguns cortes para tirar a respiração de uma gravação de voz ou mesmo para tirar os ruídos do instrumento enquanto ele não está tocando. O sétimo passo é a criação dos arranjos, que serve para dar uma preenchida na música. E nesse caso eu utilizei somente a guitarra solo no início da música. E aí eu voltei para o Hydrogen para poder criar uma bateria definitiva. Esse é um software open source, então ele é gratuito. E o sexto passo foi fazer a mixagem e masterização da música, e daria para se criar uma playlist com centenas de tutoriais a respeito desse assunto. Só que para essa música eu utilizei somente quatro efeitos no Reaper. O primeiro foi fazer uma regulagem de volumes manualmente em cada trecho da música. O segundo foi adicionar reverb em todas as trilhas de áudio, elas que já tinham sido gravadas com o reverb também da mesa de som. Na guitarra eu acrescentei também um delay. E no contrabaixo eu utilizei também um equalizador para poder cortar os graves que estavam muito fortes. Eu estava me lembrando agora que eu também utilizei um compressor em 50% para evitar que a música ficasse estourando, dando picos demais em alguns momentos da música. E é importante saber que esse processo pode acabar demorando muito, porque muitas vezes a gente tem que refazer algumas trilhas de áudio, porque a música não está combinando ou tem algum erro de tempo em que um instrumento entrou em relação a outro. E o nono passo é fazer a renderização de todo esse áudio, para que então seja criada a música. Ela que vai servir de guia para a edição de vídeo que a gente vai fazer para o videoclipe. No meu caso, eu utilizo o Caden Live para Linux, que é open source. 
depois que todos os vídeos foram colocados, dá para desagrupar o áudio deles e cortar todos esses áudios que a gente não vai utilizar. Depois disso é só fazer o corte nos vídeos, colocando poucos segundos para cada um deles. Mas para fazer essa edição foi muito simples, utilizando a função transformar eu só dei zoom em algumas partes e coloquei a legenda da música no início. Algumas vezes eu acabei baixando alguns vídeos gratuitos do Pixabay, por exemplo, para poder dar uma preenchida no videoclipe. E para concluir esse décimo passo, então a gente faz a renderização do vídeo para poder lançar ele na plataforma que você estiver utilizando, que no meu caso foi o YouTube. Se você ficou curioso em saber qual que foi o resultado desse videoclipe, então dá uma olhada nesse vídeo aqui. E se caso você tiver interesse em mais tutoriais sobre produção musical, acessa esse vídeo aqui de baixo. E a gente se vê nos próximos vídeos desse canal. Falou!